哈喽，大家好，我是店家阿伯。LPL 夏季赛常规赛阶段的所有比赛已经全部结束了，在最后一场收官战的比赛中，安安季战队是爆冷，不敌排名倒数的 LGD 战队，在最后一战面对了最坏的结果，最终排名锁定在第四，丢掉了复活甲，也换了半区。而在昨天，安安季被各种开会的情况下 ，LPL 官方却突然来了一手奇怪操作。给出了第十周的最佳阵容，引起了巨大争议。LPL 官方微博在昨天下午是公布了第十周的最佳阵容和最佳选手。最佳阵容的五个选手分别是上单 s e r m e n t 打野 Tarzan， 中单小虎，下路是 f o r t e c h 辅助位 PP Guard， 而拿下 MVP 的选手是阿安季的中单小虎。首先，观众表示无法理解小虎能进入最佳阵容。然后更不能理解的是，小虎居然还能拿到周最佳选手。不知道 LPL 官方负责评选最佳阵容的工作人员是怎么想的？简单看一下数据情况，小虎的数据上 MVP 数据排名第二， 1 5分钟参与击杀排名第三， 1 5分钟参团率排名第二，没有一个数据排名第一，但最后却拿到了周最佳。再仔细观察一下其他入选最佳阵容的选手数据排名，可以发现上单 s e r m e n t 有三项数据都排名第一 ，Tarzan 有两项数据排名第一 f o r t e c h 是一个第一，两个第二 ，PP Guard 也是三项数据都第一。然后最关键的点是小虎这一周的战绩不行，两场比赛一杠一，赢了 TT， 但是输给了 LGD， 输给 LGD 的这一场。小虎的发挥没有那么出色。正常来说 ，LPL 官方评选周最佳阵容，基本上都是从全胜的队伍中挑选选手，然后看数据，挑选其中觉得含金量最高的数据进行评选，给出最后的一个结果。阿伯认为，小虎入选最佳阵容，硬解释的话还勉强可以理解，但是当选周最佳选手就有点过于离谱了。Rocky 没拿到周最佳中单，可以理解为是上一周只打了一场 ，TS 场次少，所以没有入选。其他中单可能数据上也不那么出色，所以选了小虎。但是周战绩一杠一的选手当选 MVP， 这就不得不怀疑 LPL 官方是在背刺阿安季了。站在阿安季或者小虎的角度上，可能都想不到自己能入选，而且看到自己入选也不会高兴。因为打 LGD 的比赛能输成这样，是一场不能接受的失败。刚输比赛就给了一个周最佳，也挺讽刺的。这一周的最佳选手可以在上野位置挑一个，不知道是不是因为这两个选手排名都不高，所以没给。总之，站在观众角度上，的确无法理解 LPL 官方的这波操作。这次的小虎当选第十周最佳选手。让很多观众担心后面的夏季赛最佳阵容评选也会出现不合理的情况。阿伯认为，每一年每一次常规赛结束之后的最佳阵容结果都必然会产生争议，只是看到时候争议是大是小了。阿伯认为，小虎夏季赛整体表现还是非常出色的，最后一周打 LGD 的这一场表现没那么好，但之前小虎一直是阿安季最稳定的点。有一说一，如果让阿伯评选最佳阵容的前三阵的话，小虎能入选二阵，但入选不了一阵。中单位置的排名应该是 Net 小虎加上 r o k i n g 或者牙膏。其他选手方面 ，Gala 呼吸哥应该进不了前三。小明大概率二阵，魏应该是三阵。可以说，如果阿安季最后一场是赢了 LGD， 结果会完全不一样。小虎是有机会竞争常规赛最佳选手的，但是输给了 LGD， 小虎在成绩这一块就差点意思了，在这一块的选票不会很高。而 TS 的小天是最有机会成为 MVP 的人，除了 LPL 外 ，LEC、LCK 以及 LCS 赛区的常规赛也相继落下帷幕。相比起 LPL 这边十分明朗的排名形式，隔壁 LEC 就显得混乱了许多。由于队伍之间的战绩过于接近，直到常规赛最后一天比赛结束，才算是确定了晋级季后赛的队伍以及最终的名次。
。在 LEC 常规赛最后一场的比赛结束后，积分榜 VIT 以九杠九排在了第七名的位置。由于跟 XL 战队同分的关系，两支队伍最后还进行了一场加赛，来决定哪支队伍晋级。最终在加赛中 ，VIT 不敌 XL。因此，他们于季后赛，因此他们于季后赛名额失之交臂。小蜜蜂 VIT 是 LEC 赛区最具竞争力的队伍之一。俱乐部不止签下了 LCK 韩元 h a r o 前 FPX 打野博未登场，还有 LOL 明星选手 Parks、k a z i 组成中下双核，再加上 LEC 联盟拥有四张 S 赛席位。大部分 LOL 召唤师看好小蜜蜂 VIT 能够踏足世界赛，后者被粉丝寄予厚望。回头看看小蜜蜂 VIT 走过的路，在赛季中期 ，VIT 凭借一波连胜冲至积分榜次席，手感火热的 LCK 韩元 h a r o 存在感十足。再往后，小蜜蜂 VIT 在赛季末翻车，临场表现骤降 ，VIT 接连倒在了 AST、SK。Fnatic、RG 一脚下，并且加赛不敌 XL， 一波五连败过后 ，VIT 确定无缘季后赛，注定缺席2022 LOL 全球总决赛。这意味着冲至 LOL 欧服第一的前 FPX 悍将博，无缘世界赛，留下了落寞的背影。面对大失所望的粉丝，传出坏消息的 VIT 俱乐部回应道：“在 S 1 2赛季。”我们无缘 LEC 季后赛和2022 LOL 全球总决赛。对于粉丝失望的心情，我们深表理解。VIT 全体工作人员和选手同样非常失望，甚至比粉丝失望。VIT 俱乐部只能感谢粉丝的支持，并且许下承诺 ：VIT 俱乐部绝对不会停下登顶的脚步。与此同时，或许是因为再次回到 LEC， 并没有打出好成绩。同时也遭遇到了职业生涯首次无缘世界赛，在 VIT 不敌 XL 之后 ，Parks 也是在赛后更新推特，并表示我们战胜了困难，但依旧感到尴尬、震惊和失望。我很抱歉，这百分之一千不会是我的最后一场比赛。而有意思的是，就在 Parks 发完这条推特之后 ，Parks 立马又更新了一条推特来回应上一条推特。Parks 表示：“开玩笑而已，我马上就要退役了，你们不会再听到我的消息了，再见。”虽说按照 Parks 搞事情的性格来看，退役这件事情有可能是一句玩笑话，但是从这句话也能够反映 Parks 目前的心情到底是有多糟糕与复杂了。客观来说 ，Parks 是多次踏足 LOL 世界赛的明星选手，曾经带领 G2 立刻 TL。捧起舞台中心的 MSI 金杯 ，Parks 甚至击败过小狗 UZ 领衔的 RNG， 给观众留下了深刻的印象。Parks 无比希望再次参加 S 系列赛，并且取得好成绩。没想到 VIT 早早止步常规赛，心灰意冷的 RP 想要退役也在情理之中。与此同时，博手感火热。凭借超过百分之六十的超高胜率，他轻松登顶 LOL 欧服，展现出了强悍的赛场压制力。如若 VIT 重用这位前 LPL 新生代打野，或许他们能够在 S 十三赛季逆袭。话说回来 ，Parks 是否会回心转意，与博并肩战斗？我们 S 十三赛季见分晓。